calor. In this game, the object is for you to kill everything coming at you and to avoid being killed. And you will die. Good luck. Hola, quien te habla, Brogus, y estas son las noticias que tenemos en esta semana en el mundo de los videojuegos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y empezamos con una noticia que me llamó bastante la atención, y es que existe, o no sabía yo por lo menos, una edición ridículamente especial, ridículamente premium de lo que sería la Nintendo. Aparentemente en el 2017, un fan amante de lo que sería la saga de Nintendo decidió lanzar una especie de edición coleccionista pero no la coleccionista mini esa que tuviste por allí digamos de pobre que yo no tengo pero igualmente sacaron la, la, la edición especial aparentemente esa edición contaba con lo que eran materiales ridículamente especiales súper resistentes, calidad y bla 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 en esa época, te estoy hablando del año 2017 lanzaron lo que se llamó la Análogue NT Mini mm, Vaya inglés, ¿no? Pues era una especie de Nintendo una, 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 Imagínate tú una Nintendo Mini Que le cambiaron lo que era la carcasa Sus componentes internos Le hicieron como una especie de aleaciones de aluminio Ahí bien bonita Por dentro todo chévere y tal Colección limitada La cual obviamente se vendió como pan caliente Pero resulta que actualmente Van a lanzar otra nueva oleada También va a ser de edición limitada y eh, vamos, va a costar también 500 dolaritos que ni enriquecen ni empobrecen a nadie, amigo. Ella va a ser de color negro, la estás viendo ahorita en la pantalla. Color negro, por dentro se jacta de que tiene componentes cubiertos y conexiones cubiertas de oro. Por dentro es impecable, sus mandos son sumamente resistentes, inalámbricos también, con un diseño retro. El color de esta edición va a ser negro. Y se puede acepta lo que es la emulación de videojuegos o cartuchos de Nintendo y de Family. Obviamente eh, es algo, un gusto de rico, para serte sincero. O sea, uf, 500 dólares, hay que ver en la cara. Pero mira que me llamó la atención, de verdad que está muy bonita. Y quizás, no sé, quizás la semana que viene o apenas la lancen, me compre una. ¿Tú qué dices? ¿Serías capaz de comprarte una? Déjame la caja en los comentarios para saber cuántos ricachones tengo aquí en los seguidores. Uh, uh, uh. Y ahorita en el tema de las noticias hay una nueva tendencia de que cada día más juegos están abandonando lo que sería la plataforma de GeForce de NVIDIA. Recordemos que esa plataforma, que hablé hace unos videos atrás, es una especie de servicio de la gente de NVIDIA en el cual hace como una especie de, de, de competencia lo que sería el estadio. Es decir, tú tienes una computadora normal o no tienes cómo armarte una computadora moderna, recordemos que es el dinero que no todo el mundo tiene, pues tú te suscribes al servicio de NVIDIA Now y ellos vamos a decir que te van a alquilar una computadora por acceso remoto, por así decirlo. Ahora, ¿cuál era el plus de este servicio en comparación a Stadia? Que son los primeros que hicieron, vamos a decir, de manera formal, hicieron esta propuesta. Pues, eh, una de las grandes ventajas, aparte de que no necesitabas para nada tener controles aprobados por Google, que eso fue un desastre que en su momento con Stadia, que no tenías que volver a comprar los juegos y nada por el estilo. En realidad, una de las cosas atractivas de este servicio, aparte del servicio como tal, era de que tú podías jugar los juegos que ya tú tenías en tu biblioteca que ellos también tuvieran disponibles me explico por ejemplo tú tenías ya comprado el Rust y tú querías jugar en este servicio de streaming por así llamarlo querías jugar el Rust a diferencia de Stadia que tendrías que volver a comprar el Rust en el caso de, de Nvidia no tienes que volverlo a comprar ellos te sincronizan y entonces tú dices ok chévere o sea tú tienes el juego comprado para que te lo voy a volver a vender pues aquí está juega chévere me pareció muy buena iniciativa la cual obviamente en gran medida podría potenciar lo que era la compra de los videojuegos pero qué es lo que sucedió empezó primeramente la gente de blizzard en su momento a retirarse de esta plataforma y dijeron no 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 amigo yo me voy y me llevo mis juegos ok muy blizzardiano eso de repente activision también dijo lo mismo mira no eh, nos vamos, nos llevamos nuestros juegos y así sucesivamente. Uno de los casos más recientes fue el caso de, de Long Dark, el cual es un survival indie que va a destacar. Quizás no es demasiado especial el juego, o sea, no estoy, estoy diciendo con esto que sea un juego malo o demasiado bueno, pero el punto es que también decidieron retirarse de la plataforma. 
alegando de que la gente de NVIDIA se está beneficiando financieramente sin pedirle, vamos a decir que permiso a, a los desarrolladores de videojuegos para que puedan incluir en su plataforma. Ok, según nosotros estamos entendiendo es que el asunto fue que NVIDIA dijo vamos a hacer este servicio. ¡Pum! Ok, y vamos a ofrecer este plus. Pero aparentemente NVIDIA se por un lado dijeron Mira, y nos vamos a llenar un catálogo en dos meses de 2.500 juegos. Ok, chévere, ¿y a quién le pediste permiso? Eh, ¿Permiso para qué? Bueno, para los juegos, pero ¿para qué? Algo así pasó. De repente estaba el director de, de la gente de Lone Wolf tranquilamente viendo y ve su juego allí. Y ellos dicen, ok, chévere, mi juego está en esa plataforma. Pero mmm, ven que también NVIDIA está cobrando servicio. Y entonces dicen, oye, ¿y mi dinero? Entonces aparentemente salió este tema de roces y cada día son más las compañías que están abandonando ese barco. Sinceramente no estoy del todo claro a ver de qué es lo que está pasando, porque de repente me dice la lógica, y ojo, te lo está diciendo un tipo de, desde su casa conversando, este, me dice la lógica que esta movida en realidad debería ser beneficiosa para lo que sería la compañía de los videojuegos. Porque si te pones a ver, de repente tú quieres jugar Cyberpunk, que ese va a estar incluido en este servicio, bien, para que tengas en cuenta. Tú quieres jugar Cyberpunk 2077 y dices, oye, me muero por jugarlo, pero no tengo máquina para poderlo jugar. ¿Qué vas a hacer tú como usuario? Tú no vas a ir a comprarte el juego para tenerlo y guardado esperando a quitarme la máquina. Tú simplemente no te lo vas a comprar. Vas a decir, bueno, me lo compro después. ¿Qué se va a hacer? Pero este servicio de NVIDIA te va a permitir jugar a estos videojuegos, entonces... Tú vas a decir, bueno, no tengo la máquina, pero puedo alquilar este servicio que me va a alquilar una especie de computador y voy a poder disfrutar mis títulos alegremente allí. Lo cual en teoría, como te dije, podría beneficiar a los desarrolladores. En todo caso, quien te tendría que poner pero son las, los desarrolladores de hardware que dicen, oye, pero me va a bajar a mí las ventas de las tarjetas gráficas, me va a bajar a mí X cantidad o X producto. ¿Qué sé yo? El punto es que, bueno, esto se sigue dando. No sé hacia dónde o en qué dirección va a ir. Y me imagino que NVIDIA va a tener que aplicar algún tipo de control o llegar a algún tipo de acuerdo con las compañías si no quieren de que su plataforma quede en eso, en una buena idea. De todos modos, dame tu opinión. ¿Tú qué opinas en este caso? O sea, ¿favoreces a la gente de los distintos desarrolladores que se están retirando o favoreces a la gente de NVIDIA que está como que tratando de hacer una interesante propuesta para el consumidor? Y una noticia que no me pareció demasiado trascendental, pero es que de verdad me encantó el aspecto de este juego, y es que resulta que hay un nuevo título por parte de la gente de Obsidian. Recordemos que la gente de Obsidian son los papás de los que son algunos juegos bastante bien posicionados, como por ejemplo el Outer Wars o también el Pillars of Eternity, los cuales están próximos, o mejor dicho, están trabajando en un nuevo título de género survival, pero en este caso tiene una ambientación bastante peculiar, ya que me recuerda muchísimo a la película de Querida encogida a los niños, en la cual los hijos de un científico eran reducidos por una máquina y entonces andaban como que divagando en lo que era el patio de la casa, entonces obviamente tenían hormigas gigantescas y tenían objetos gigantes y todo eso, bueno este es el está haciendo una proyección por allí y se le ve bastante bien o sea, tienes hormigas, tienes insectos objetos, cosas que craftear en fin, me llamó muchísimo la atención y el precedente de la compañía es bastante bueno, porque como te dije, está haciendo muy buen trabajo en los títulos que está lanzando de todos modos vamos a tener en el radar no se tiene todavía fecha de lanzamiento, están todavía en la fase de testeo, pero lo que se sabe es que se espera para X fecha del 2020. Y uno de los títulos que de verdad, uff, en su momento como que hizo muchísima polémica, muchísimo impacto y la gente terminó como que diciendo vamos a esperar el golpe que se van a dar y se ha callado muchísima gente, fue el de The Standing, ¿sí? el del simulador del repartidor. Pero en realidad este título fue una propuesta bastante innovadora para variar del genio Kojima, el cual ha sido sumamente aceptado. Yo he visto más o menos el aspecto, he visto más o menos el arte o las dinámicas del juego y quizás te hablo desde la ignorancia y te digo, Uy, pero se ve un poco aburrido, se ve medio Walking Simulator. Pero las personas que han tenido la oportunidad de probarlo uh, me han hablado maravillas de ese juego, o sea, el planteamiento, la trama, la historia, en fin. Bueno, si eres jugador de PC, me imagino que también los estás esperando porque era exclusivo de lo que era el PlayStation, pero ya se viene para PC. Así que aplauso por eso y lo vas a tener disponible en Steam y en Epic Games. 
de verdad cuando estaba analizando esta noticia dije, ups, exclusivo de Epic, otra exclusividad, pero no, va a estar disponible en ambas consolas. En este salto de plataforma a la PC, vamos a contar con algunas mejorías o con algunas cositas ahí extra que vamos a tener. Entre ellos vamos a tener un poquitico de mejoría en el aspecto gráfico, pero algo más, más que todo orientado a lo que serían los FPS, el asunto que ya nosotros sabemos. Y te vienen unas tonterías allí, porque de verdad son unas tonterías. Entre ellas, te viene una especie de crossover entre lo que sería Dead Standing y Half-Life. Ya que vamos a conseguir, como me imagino que como aspecto cosmético supongo, vamos a tener un gorrito de lo que serían los Headcraft, que sabemos que son los animalitos esos que iban caminando en, en, en Half-Life y saltaban y conquistaban. Bueno, vamos a tener exclusividad de esa especie de cosmético entre ellos también vamos a tener un modo de fotografía vamos a tener que si nuevos exoesqueletos blindajes y cosas por el estilo en realidad la noticia aquí de interés es que vamos a tener un cambio de plataforma y lo vamos a poder tener disponible aquí en pc muy bien eso por allí Ay, por cierto si me voy olvidando el juego está disponible para el 2 de junio así que ya sabes voy guardando dinerito porque lo que te viene es fuerte y en otro orden de noticias tenemos que la gente de GOG ofrece reembolso de videojuegos de PC a 30 días y sin importar las horas de juego, lo cual parece una política que pone a Steam contra las cuerdas. Y es que recordemos cómo va este sistema. A ver, primeramente recordemos lo que es GOG. GOG es una plataforma, así como lo es Steam, así como lo es Epic Games, eh, es una plataforma de videojuegos. Quizás no es una plataforma demasiado conocida, por algunos factores y la plataforma hasta ahora ha ido bastante limpia o sea ha ido muy bien sin problemas ni nada por el estilo pero no sé si será el tema de la exclusividad el tema no sé de la tendencia a los juegos más nuevos y todo el asunto que sepultó un poco a GOG de por sí recuerdo que GOG tuvo una, inici una iniciativa en la cual ellos iban a hacer como que para mezclar todos los launchers en uno solo, creo que se llamaba GOG Universe y estaba en beta, más no sé qué ha pasado con ese tema. Pero bueno, nos estamos desviando. Resulta que ellos lanzaron una nueva política en cuanto a atención al cliente y es relacionada al tema de las devoluciones. Te recuerdo que si tú compras un juego en Steam, por decir algo, y no te gusta, tú tienes una capacidad de devolución. Tú tienes que explicar por qué tú estás pidiendo lo que es el refund del juego, tengo amigos que les encanta hacer eso, saludo Fran, eres tú pero las condiciones que pone Steam son bastante cerradas es decir, si tantas horas de juego, si conseguiste tal logro no lo puedes, o sea, es como que ahí medio malintencionado el hecho del refund, como que está y no está bueno, resulta que GOG se lanzaron una que no sé en lo personal qué tan inteligente será este tema, en lo cual ellos te están diciendo, mira Sabes que no vas a hacerlo 14 días como lo hacen otras compañías. Vas a tener tiempo para regresar el, el, el juego ni nada por el estilo. Yo te voy, a dar a ti, te voy a dar a ti 30 días para que tú puedas devolver este videojuego. Oye, en 30 días, ¿tú te imaginas la cantidad de vivitos que van a decir? Bueno, me lo compro, lo termino y lo regreso. No me gustó. Pero no te creas que la cosa tampoco es tan fácil así. O sea, GOG te va a hacer seguimiento de ajá ya va pero por qué tú estás regresando el juego no porque tiene un bug que está roto ok déjame ver si lo podemos contactar con el desarrollador y solventar esa situación mira ya está solventada aquí tienes tu juego o de repente te van a decir ajá pero intentaste hacer esto intentaste hacer aquello no 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 pude bueno que okay, chévere vamos a hacer el cambio el punto es que como te dije es una política bastante popular con la comunidad y vamos a esperar a ver cómo se va dando y me imagino que GOG te debe sonar porque poco a poco en los videos de noticias de la semana estamos incluyendo esta plataforma porque de verdad ha traído muy buenos descuentos y mira está bastante interesante y para los fanáticos del Final Fantasy jugadores de PlayStation quiero que sepas que ya la demo está disponible desde la tienda de PlayStation me imagino que lo tuviste que haber visto desde que abriste, desde que viste ¡Wow! Final Fantasy demo disponible bueno yo estoy aquí aprovechándome la movida, la popularidad y te estoy diciendo, mira, está disponible, puedes jugarlo. Yo de verdad hace tiempo le perdí la secuencia a este juego, a esta, a esta saga. Me gustaron mucho los primeros, pero después como que me fui perdiendo. Fue, fueron cambiando muchas mecánicas, hicieron los personajes, no sé, en fin. Pero sé que hay mucha gente fanática de ella y en cualquier momento yo podría regresar a ver porque me considero fanático de lo que serían los RPG. Y déjame pensar, y ya, sí. 
Esto es lo que tenemos en esta ocasión como noticias destacadas del mundo de los videojuegos de esta semana. De verdad, muchísimas gracias por estar creciendo como familia. Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias a aquellos que siempre me comentan, que siempre los voy leyendo. De verdad, disfruto interactuar con ustedes y me encanta ver cómo el canal poco a poco está creciendo. Ya estamos camino a los 300 suscriptores y de verdad... Le quiero dar las gracias a ustedes chicos que están haciendo el sueño de este treintón posible, que es poder tener una voz en este medio. De verdad, muchísimas gracias. Si te gustó este video, por favor regálame un like, comparte el video con quien tú creas que le pueda gustar y si estás de visita, suscríbete. Muchísimas gracias por estar acá. Yo soy Brogus y hablamos en otra ocasión. Cuídense. Bye.